የማይስጥልን ውድ ያንዳፍታ ሚዲያ ቤት ሰዎች ጥቅምት 18 2012 ዓ.ም ተመረጥ የዕለቱ ዜና ጥንቅራችንን ነው በዛሬው ዜናችን ከዘናችን ጉዳዮች መካከል አባይት ንጥቦቹን ቀድመን አስተውቃቸዋል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍት ፓርቲ ኢዜማ ከሰሞኑ ለተፈጠረው ግጭት ተከብብ ያለው ካለው ግለሰብ ጀምሮ አደጋ ያደረሱ ሁሉ ማካላት ለሕግ ይቀርቡ ሲል መግለጫውቷል ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ከነበረው ግጭት ጋር በተገናኘ እስካሁን ከ300 በላይ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ሰላማውላቸውም ተነግሯል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በግጭቱ የተሳተፈው አካላት ለሕግ እንዲቀርቡ ማሳሰባቸው በእስር የነበሩ ከፊል የአብን አመራሮች በዋስ እንዲፈቱ መበየኑን አዴፓ ግጭቶችን በሰከነ መንገድ ለመፍታት እየሰራ ነው ስለማለቱ እንደዚሁ የጊዮን መጽየት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ፍቃዱ ማተም ወርቅ ለሰባት አመት እንዲታሰር ስለመፈረዱ እንነግራቸዋለን ሰናጊዚው ነላችሁ በእስር ላይ የነበሩ ከፊል የአማራ ቢራ ንቅናቄ አብን አመራሮች በዋስ እንዲፈቱ ተበይኗል ከሰነ 15 የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ ጋር በተያዘ በሽብር ትጠረጥራላችሁ በሚል ላለፉት አራት ወራት በእስር ላይ የቆዩት የአማራ ቢራ ንቅናቄ አብን አመራሮች ዛሬ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎ ተቀርቦ ነበር የንቅናቄ ጽበት ቤት አላፊ አቶ በለጥ ካሳ አቃቤ ጌጥ የቀባቸው አምስት ቀናት የከሰመ መስረቻ ጊዜ ሲፈቀድባቸው ሌሎች አምስት የንቅናቄው አዲስ አበባ አመራሮች ደግሞ በገንዘብ ዋስ ከስር እንዲፈቱ ድብቱ ውሳኔ ሰጥቷል በዚህ መስረት ያብን አዲስ አበባ ፖለቲካ ጉዳይ ቻላፊ አንተ ነፍሰለሺ ያብን የካ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ጉዳይ ላፊ ንጉሱ ይልቃል እያንዳንዳቸው በ5000 ዋስ እንዲፈቱ የተወሰነ ሲሆን ያብን ቦሌ ክፍለ ከተማ ሰብሳቢ ዮናሳ ሰፋ ያብን ኮልፊ ክፍለ ከተማ ደረጃጀ ታላፊ ሽግሳ ሙልጌታ ያብን ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ደረጃጀ ታላፊ በውቀቱ በላቸው እያንዳንዳቸው በ7000 ዋስ ከስር እንዲፈቱ ችሎት መወሰኑን ከ10 ቴሌቪዥን የተገኙ ዘገባ ያመለክታል ከተፈቱት ያብን አማራሮች በተጨማሪ ለፍቶራት ከሰነ 15ቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጋር በተያዘ እስር ቤት የቆየው ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩም በመታወቂያው ዋስ ከስር መፈታቱንም መረጃዎች ተቆማሉ። አዴፓ ግጭቶችን በሰከነ መንገድ ለመፍታት እየሰራው ነው ብሏል። የፓርቲው ምክትል ሊቀ መንበርና ማክላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ዮሐንስ ቦያሌ በሰሜን ሸዋ ዞን የሞጃና ወደራ ወረዳ ነዋሪዎች ናዋይቷል። በውይታቸው በመሰረተ ልማትና ኢንቨስትመንት ዙሪያ ያካባቢው ነዋሪዎች ጠንከር ጠንከር ያሉ ጥያቄዎችን ማስተውላቸዋል። የአጣያና አካባቢው እንደዚሁም የሀገሪቱን የወቅቱን የጸጥታ ስጋት መነሻ በማድረግም የክልሉ መንግስት ለሰላም ቅድም ያስጥቶ እንደሚሰራ ሐሳብ ሰጥቷል። አቶ ዮሐንስ ቦያለው በተጨማሪም በአማራ ህዝብ ላይ ይደረሰ ያለው ግድያ ሊቆም ይገባል ሲሉ ነዋሪዎች የጠየቁ ሲሆን የክልሉ ሞነይ ፌደራል መንግስት ጋር በመነጋገር የህዝቦች እንደነት ለማረጋገጥ ምን እየተሰራ እንደሆነም ነዋሪዎች ጠይቀዋል ጥያቄውን ተንተርሶ መላሽ ሰጥቶት ያዲፓ መክትል ሊቀመ መንበርና የማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ዮሐንስ ለተነሱ ጥያቄዎችና መላሽ ማብራሪ ሰጥቷል ህዝቡ ከኢንቨስትመንትና መሰረተ ልማት ተገልሎ የኖረ በመሆኑ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ይፈታሉ ያሉት ያማራ ህዝብ ያለስሙ ስም ሲሰጠውና በደል ኖሯል ወነታው ግን ሲነገድበት ከነበረው ታሪክ ልቅ በሀገር ጥባቂነትና በህዝቦች መካከል አንድነት እንዲፈጠር ሲሰራ የነበረና ጉል ታሪክ ያለው መሆኑን አትዮን ሳንስቷል በሀገሪቱ በዚህ ወቅት ያለው አለመረጋጋት ትልቅ ረፍት ይነሳል በአማራው ላይ ይدرس ያለው ግፍና በደል እንደዚሁም ልቂት አሳዛኝ ነው ያሉት አትዮንስ ትንኮሳዎች በየጊዜው እየጨመሩ ሜዳቸውን አሱት አትዮንስ በዚህ ወቅት ማን ምን እንደሚሰራ ጠንቅቀና አውቃለን ለክልሉ ሰላም መደፍረስ ድብክ ተልኮ ይዘ የሚሰሩ አካላትንም አዴፓ ለይቶ እንደምታገላ አስረድቷል የትግራይ ክልል መንግስት አዲስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ አማራ ክልል አልልክም ቢለም ተማሪዎቹ ያማራ ህዝብ ጠንቅቀው ያውቁት ነበርና ዛሬ በሰላም ትምርታቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ በማለትም ሐሳባቸውን አጠናክረዋል ያማራ ህዝብ የትግራይ ክልል ተማሪዎችን ብቻ ሳይሆን ሁሉም እህትና ወንድሞችን አቅፎ ደግፎ ያዘ ወደፊትም የሚይዝ እንደሆነ ማስገንዘበዋል በኦሮሚያ ክልልና በሌሎች አካባቢዎች ከሰሞኑ የደረሰው ልቀት ክፍኛ እንዳሳዘናቸው የተናገሩት አቶ ዮሐንስ እየደረሰ ያለው ሰቅቋ ሊቆም እንደሚገባም ተናግሯል ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ከነበረው ግጭት ጋር በተገናኘ እስካሁን ከ300 በላይ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ወራል ተብሏል። ሸገር ሬዲዮ ጣቢያ እንደዘገበው ሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አከባቢዎች ተከስተው በነበረው ግጭት ተሳትፎ በሰውና በነብረት ላይ ጉዳት አድርሰዋል በሚል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ስለመሆናቸው የተነገረው። የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ምክትል ቢሮ አላፊ አቶ ድሪሳ ተረፈ እስካሁን ከ300 የሚልቁ ሰዎች በቁጥጥር ስር ስለመሆናቸው በግጭቱ ተሳትፎ አልተብለው የተጠረጠሩ ተጨማሪ ሰዎችንም በቁጥጥር ስር የማውሩ ስራ 
ቀጣ እንደሆነ ተናግሯል ትላንት ጠዋት ሞጆና አለምገና ከተማ አካባቢዎች ላይ ሰልፍ ለመውጣት ከተደረገ ሙከራውጪ ክልሉ ወደ ቀርሞ መረጋጋቱ ተመልሷል አሉት አቶ ድሬሳ የጸጥታ ኃይሎች በተለይ ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ጥበቃ ያደርጉ ስለሚገኙ ችግር አኖርም አሉት ከዚሁ ጋር በተያዘም ከሰሞኑ በግጭቱ የተሳተፉ አካላት ለግ እንዲቀርቡ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያሳስቧል ከሰሞኑ በሀገራችን ኢትዮጵያ ጋጥሞ በነበረው ጸጥታ ችግር የተሳተፉ አካላት በግ ሊጠየቁ እንደሚገባ ነው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች አሳሰቡት እንባ የተናነቃቸው መግለጫ ያሰጡት አባቶች ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት በሰይወትና ንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት በምንም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አስተውቀዋል ግጭቶቹ ከሰባዊ ፍጡር በማይተበቁ ደረጃዎች የዜጎች ህይወት ይያለፈ ንብረትም ይወደመ መሆኑን በመጥቀስ ጉባኤው ተግባሩ በእትኛውም ሃይማኖት የተወገዘና የተጠላ መሆኑን ገልጿል የጸጥታ ችግሩን ሽፋን በማድረግ ግጭቱን ወደ ሃይማኖት ግጭት ለመቀየር የተደረገው ጥረትም በእትኛውም ሃይማኖት ዘንድ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ጉባኤው አስተውቋል የጸጥታ ችግሩ ሃይማኖታዊ ገጽታን ዲላበስ በማድረግ የሃይማኖት ተቋማትንና የሃይማኖት መሪዎች ከጉዳይ ጋር ገንኝነት የሌላቸው ንጹሃን ወገኖች በተለይም ህፃናትና ሴቶች እናቶች እንደዚሁም አረጋያንን ሰለባ ያደረገ ጥቃት ተፈጽመው ለምን ያሉት ሃይማኖታዊ ገጽታን ዲላበስ በማድረግ እየተካሄደው ዘመቻ በሁሉም ሃይማኖቶች ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑ በላይ ፍጹም ወንጀል በመሆኑ ሐሳቡና ተግባሩን እንደሚያወግዙትን አስተውቁት በዚህ መስሎ ተግባር ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችም ሆኑ ቡርኖች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳሰበው የበላይ ጥባቂው በሰላም መደፍረሱ እጃቸውን ያስገቡ አካላት የሚመለከተው የፍታ አካል በሕግ ተጠያቂ ያደርጋቸው እንደሚገባ ማሳስቧል መግለጫው አክሎም የክርስቲናና እስልምና ሃይማኖቶች በኢትዮጵያ ለዘመናት በመከባበርና በሰላም አብሮ የኖር ወገኖች መሆኑን በመጥቀስ የሃይማኖቶቹ አስተምሮም ሰላምን መከባበርን ፍቅረንና ማህበራዊ ትስስራችን ወንድማማችነትን እንድናጸን ያስመራል ባንጻሩ ጥላቻና ግጭት በሁሉም ሃይማኖቶች የተወገዙ ናቸው በመሆኑም አሁን የሚታየው ሀገራዊ ውጥረት ከሃይማኖት ጋር ለማያያዝና ሽፋን ለማድረግ የሚደረገው መከራ የሃይማኖቶችን መሰረት ያስተምሮ ካለመገንዘብ ወይንም ከጭፍን ወገንተኛነት የመነጨ ስሜት መሆኑን በመረዳት ክርስቲያኖችም ሆነ ሙስሊሞች እርስ በርስ በመደጋገፍ የሃገራቸውንና የአካባቢያቸውን ሰላም በጋራ ነክተው እንዲጠብቁም ጠይቋል የሃገሪቱ ብሔር በርሰቦችና ህዝቦች የረጅም አመታት አብሮ የመኖር ሲት ለጥፋት ሳይሆን ለፍቅርና ወንደማማችነት መንገድ የሚከፍት መሆኑን ገልጿል የሁሉም ሃይማኖት ተከታዮች ፍታቸውን ወደ ፈጣሪያቸው በማዞር በሃገሪቱ ሰላም እንዲሰፈን ጸሎት እንዲያደርጉም የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተራቀበዋል የጸጥታ ችግር ያንበጣ መንጋ ለማጥፋት እንቅፋት ሆኗል ተብሏል በሰሜን ወሎ ዞን በአፋርና አማራ ክልሎች አጎራባሽ ቀበሎች ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ያንበጣ መንጋውን በሙሉ አቅም ለመከላከል እንዳስቸግራቸው ያካባቢው አርሶ አደሮች ተናግረዋል የብርሃን በጣው በተከሰተባቸው የሃብሩና ራያ ቆቦ ወረዳዎች ላይ በእንስሳት መኖና በሰብል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ይገኛል መነሻውን ከየመን እንዳደረገ የሚነገረው የብርሃን በጣ መንጋ ካለፈው ሰኒዮር ጀምሮ በአካባቢ መከሰቱን ያካባቢው አርሶ አደሮች ተናግረዋል በቂ የቅድመ መከላከል ስራ ባለመስራቱም በዚህ ወቅት ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ላይ እንደሚገኝም ነው አርሶ አደሮች የተናገሩት ባማራና አፋር ክልሎች ባሉ አጎራባች ያፋር ቀበሌዎች ያንበጣ መንጋው ኩብኩባ በሚባለው የድርገት ደረጃ ላይ ያለ አርሶ አደሮቹ ለመከላከል ጥረት ቢያደርጉም ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት በተፈለገው መጠን ያንበጣ መንጋው ለማጥፋት አለመቻላቸውና አስተውቁት አሁን የብርሃን በጣው ክንፋው ጥቶ መብረብ በመጀመሩ የጉዳት መጥሮ እንደጨመረውም አርሶ አደሮች ተናግሯል በአካባቢው የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት የመከላከያ ስራውት በአካባቢው የተሰማራ ቢሆንም ስምሪቱ በተወሰነ አካባቢዎች የተወሰነ በመሆኑ ያንበጣ መንጋው በተከሰተበት አካባቢ ባለሚያዎችና አርሶ አደሮች ለመከላከል እንደተቸገሩም ነው የተናገሩት ስለሆነም በክልሎቹ አጎራባች ቀበሌዎች የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ያንበጣ መንጋውን ከጅምሩ ለመከላከል እንዳላስቻለ የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ወልደ ትንጻይ መከሆንን ተናግረው ግጭት በተነሰባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ አርሶ አደሮችና የመንግስት የሥራላፊዎችን በማካተት ይፍታችን ቅዳሜ በወልዲያ ከተማ የምክክር መድረክ ለማዘጋጀት ጥረት የተደረገ ስለሆነ የአማራ መገናኛ ብዙን ዝግቧል ጋዜጠኛ ፍቃዱ ማተም ወርቅ የሰባት አመት ስራት ተፈርዶበታል የጊዮን መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ፍቃዱ ማተም ወርቅ በእንቁ መጽሔት ሳቢያ በ2006 ዓ.ም ተመረጽ መክፈል የሚገባን የመንግስት ግምት ወይም ታክስ አልከፈልክም በሚል ክስ ተመስሩ ክስ ተመስርቶበት የቆየ ሲሆን በሄደ ረቆየው ክስ ተነስቶ ባልፈው ሳምንት ወደ እስር ቤት መግባቱ ይታወሳል ዛሬ በተሰማው ዜና ደግሞ ክሱ ከተመሰረተበት 6 ዓመት በኋላ የሰባት ዓመት ስራትና የሰባት ሺህ ብርቀታት እንደተፈረደበት ህብር ሬዲዮ ዘገዋል ጋዜጠኛ ፍቃዱ በመንግስት የሚፈልጉ አሸባሪ የሚልስም የተለጠፈባቸው የተቃዋሚ መሪዎች ከኤርትራና ምራብ ዓለም ወደ ሀገር ቤት በገቡበት ወቅት የህዋት የደነት መስራ ቤት ፕሬሱ ለማፈን በሽብር ወይም በግብር ክስ ሲያደርቁ ቆየውን አፈና የታወቀ ምረት በመንፈቅ አዲስዎቹ አመራሮች ክሱ እንዲቀጥል ማድረጋቸውን የፍት ያለህ በሚል ጥሪ ባለፈው ሳምንት ቃለ የመል ራስ በመጠቀም ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም 
የኢትዮጵያ ዜጎች ፍትህ ማህበራዊ ፓርቲ ኢዜማ ከሰሞኑ ለተፈጠረው ግጭት ተከብብ ያለው አካለው ግለሰብ ጀምሮ አደጋ ያደረሱ አካላት ሁሉም ለሕግ ይቅረቡ ሲል በመግለጫ አትቷል ፓርቲው የሀገሪቱን ወቅታዊ ጉዳይ አስመልክቶ በዛሬው ለተ በሰጠው መግለጫ ነው ተከብብ ያለው አካለው ግለሰብ ጀምሮ አደጋ ያደረሱ አካላት ለሕግ ይቅረቡ ሲል ይፋደረው ከዚህ ባለፈም የዘውግ ፖለቲካ ነጋዴዎች ያላቾን ኃይሎች ማውግዟል ድርጅቱ በዚህ መግለጫው ጥቅምት 13 እና 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ለደረሰው ሀገራዊ ጥፋት መነሻ የሆኑ ሰቦች ለፍርድ እንዲቀርቡም ጥሪ ያቀርባሉ። ኢዜማ በዚህ መግለጫው ከሰሞኑ የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ በደረሰው ሀገራዊ ጥፋት ተከብብ ያለው በሚል ለመንግስት ማሳውቅ ሲገባው መረጃውን ወደ ህዝብ ቀጥታ ከረጨው ግለሰብ ጀምሮ በየደረጃው በሰይወትና ንብረት ላይ አደጋ ያደረሱ ግለሰቦች በሙሉ ለፍርድ ሊቀርቡ ይገባል በማለት ጥሪውን አስተላልፏል። በሁሉም ዜጎች መስዋዕትነት የተገኙ ድሎችን ወደ ራስ የመጠቅለልና የፖለቲካ ፍላጎትን በኃይል በሌሎች ወገኖች ላይ የመጫን ጉዳይ ዛሬም አይኑን አፍጥጦ እየመጣ ነው ያለው ፓርቲው። በዚህ ግጭት በአሰቃቂ ሁኔታ እየተጨፈ ጨፉ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቀሉና ንብረታቸው ደምባቸው ግለሰቦች ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙ እንደዚሁም ባስቸኮይ መልሶ እንዲቋቋም ሲል ጥሪውን አስተላልፏል። ባጥፎች ላይ የሚወሰደው ርምጃም ፈጽሞ ኮገንተኝነት የጸዳል ይሆን ይገባል እና ያለው ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች ለዛሬ ጥቅምት 18 2012 ዓ.ም ተመረጥ ያጠናቀቀንላችሁ ዜና ይሄን መሰል ነበር ስለሰማችሁና መሰግናለን ካንዳፍታ ጋር ቤተሰብነታችሁ ይቀጠልናለን መልካም ጊዜውንላችሁ